。我非常感谢我的老师教授我这套杨氏太极拳。这套太极拳打法就是用法，每个动作前后都有因果关系，是一套拳术的教材，将整个太极拳的拳理完完整整的交代。深刻了解之后，会赞叹先人的智慧。这趟太极拳就像一本书，它有着许多的内容，描述的它的原理跟用法，要从头说到尾，经常会漏东漏西。所以，我们现在取其中一个最经典的代表系统，这个系统描述了一个非常基础的招式的用法以及它的变化。而且这个用法贯穿了整个太极拳。现在要说的这个系统，用现在文青的呃话语叫做“单边的故事”。一般单边的用法在解释上有非常的多。但是有一种用法，却是贯穿了整套太极拳。单边，当对手用右手击我的时候，我基本用擒拿的手法破鼓，用再用左手砍出去，这就是单边的基础用法。在这趟拳中，就呈现出对手用各种方式来破解我单边的时候，我的应对方法。当手被单边擒住时，就成为破鼓式。在太极拳中，对付破鼓式的方法，见便是互肘。通常互肘之后就直接冲撞，而我就用其冲撞之势做提手上势，右脚呃便是勾绊。因场地不合，所以没有做。这个就是被做单边时的护肘。开始，对，这样子挤不到。单边接提手上势。这个就是单边转提手上势，开始。严重警告：这些动作或许看起来没什么，但往往会让对手的手，呃，断掉或是移位，所以在没有专人指导之下，切勿仿效。尤其影片到最后，有些动作做的看起来不到位，乃是因为到了位，对手的手就会出问题。当然，我个人的因素也有。单边的变式，当因为身高或是手拿的位置不好的时候，改成此种方式。当被做单边的时候，有一个解法，就是用左手直接扑面。当对手如此化解我单边的时候，我最简单的应对就是使用肘底锤。云手，这是太极拳里面重要的招式，其差别主要在于一开始踩手及折手方式的不同。
开始。好，来。我先做一次哈，你手。开始。当手背单边擒住的那一刻，有一种化解的方法，就是以左手拉下对方的左手，这样就可化解。当对手如此做的时候，我们只要顺势扑面就可以。开始，在第三趟的开始就意味着动作加大。当对手打击挤靠的力量较大时，就需顺其势，斜走或退一步，达成单边。单边接野马分钟，这也是经常会有的变招。单边接玉女穿梭，这也是在对手冲撞力量较大时使用。顺其势，转身进步，以玉女穿梭来做摔。单边下势，这是一个非常有趣的动作。当对手被单边擒住的时候，有一个变化就是转身肘击。遇到这种攻击时，最简单的画法就是下势。为何是单边的故事？您可以去注意整趟太极拳，单边总共十一个，是重复最多的招式。同时，单边因应变化，其实可以接很多种变相关动作，但是以这些刚好接到单边之后的为代表。以上为个人之浅见，分享给各位。